Только фашистующие радикалы и готовы здесь исполнять любые приказы киевских властей. Вооруженные националисты захватывают город. Фашисты для них герои. Само событие проходит на территории бывшего горнодобывающего завода. Самая активная сила в новой украинской политике, чьими руками, по сути, и был совершен переворот, националисты решительно выходят на авансцену. Сегодня в СМИ из Минобороны Украины просочили сведения о том, что правый сектор требует предоставить им военные арсеналы и несколько учебных центров для подготовки новобранцев. Правый сектор обладает большой властью в Киеве. Однако сейчас, по мнению некоторых экспертов, это движение стремится еще больше расширить сферы влияния. Правый сектор сейчас и во власти, и на улице. Мне кажется, эта неонацистская партия стремится установить контроль над МВД. Украинские президентские выборы были прославлены как большой успех, с рекордным результатом для свободного и демократического голосования, который увидел Чоколад Кинг Петро Порошенко выиграть по ландсляду. Большое количество русских медиа внимания в последние месяцы было посвящено украинскому украинскому фарайту, но эти два фарайта президентского кандидата Дмитрий Ярош и свобода партии лидер Олег Чагнебок постоянно поддерживали 1%. Электронный поддержка для фарайта в Украине, в другом случае, по европейским стандартам, extremely low, as evidenced by Ukraine's May 25th presidential vote. Russian media has blamed much of Ukraine's unrest on nationalist and radical parties. It's been claimed that fascist ideas were popular among voters. This political expert says the president's first round electoral win is a stab in the back of Russia's propaganda. Moscow's propaganda machine hits new heights of absurdity on Sunday, when Russia's first TV channel reported that the Kremlin's number one bogeyman, Dmitry Yarosh, leader of the far-right Pravi Sector Party, was leading the presidential race with 37% of the votes, with Petro Poroshenko trailing far behind on 29%. И снова к выборам на Украине. Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. У него 37 процентов. Петр Порошенко лишь на втором месте. Что это пока непонятно. Мальчика расстреляли за то, что он шел с георгиевской ленточкой против хунты, против фашистов, которые пришли к власти. На Украине крепнет протестное движение против фашистской киевской хунты. Остановите эту хунту! Они убивают женщин и мужчин, невзирая на возраст. Они оставляют детей сиротами. Они убивают свой народ. Организаторы акции протеста уверены, это не просто региональная проблема. Возражение, возрождение фашизма, а именно это сейчас можно наблюдать на Украине, серьезная опасность для всего мира. Sweden's former foreign affairs minister and Kremlin critic Karl Bildt has suggested that results from Ukraine's parliamentary elections undermine Moscow's claims that the Ukrainian government is full of neo-Nazis and ultra-nationalists. On Twitter, Bildt suggested that the Kremlin would have to invent another bogus threat now that Ukraine's far rights for Boda party failed to gain hardly any support in last weekend's nationwide vote. In contrast to the gains made by Western-leaning forces, far-right parties failed to surpass the 5% threshold to enter parliament.